po II wojnie światowej stał się areną walki dwóch supermocarstw, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, o dominację w polityce. A zaostrzające się konflikty pomiędzy tymi dwoma państwami doprowadziły do stanu e, ciągłego napięcia, które nazywamy zimną wojną. Świat został podzielony na dwie strefy wpływów obu z tych e, mocarstw, a e, granice pomiędzy nimi odznaczały się szczególnie dramatycznie w Europie. Granice pomiędzy strefą wpływu Związku Radzieckiego, e, które nazywamy blokiem wschodnim, znalazła się w nim po wojnie także Polska, a Europą Zachodnią nazywamy umownie żelazną kurtyną. Państwa bloku wschodniego skutecznie kontrolowały, jakie informacje za żelaznej kurtyny do nich docierały, a także jakie informacje o nich samych wypływały na zewnątrz. Te informacje trudno było weryfikować, bowiem przepływ ludności był znacznie ograniczony. Żelazna kurtyna była niewątpliwie blokadą informacyjną, ale nie była blokadą dźwiękoszczelną. Jako złamanie tej blokady, a także jako element wojny psychologicznej, wojny o dostęp do informacji, Amerykanie zdecydowali się na założenie specjalnej rozgłośni radiowej – Radia Wolna Europa. Siedziba RWE znajdowała się w Monachium, czyli w tej części Niemiec, która była amerykańską strefą okupacyjną. RWE było podzielone na rozgłośnie narodowe, tak żeby do każdego z krajów bloku wschodniego można było dotrzeć w jego własnym języku. Rozgłośnia Polska zaczęła nadawać 3 maja 1952 roku. Będziemy mówili Wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed Wami ukryć, by zabić w Was resztki nadziei, zadeklarował w przemówieniu inauguracyjnym dyrektor polskiej sekcji Jan Nowak-Jeziorański. Oprócz wiadomości ze świata, RWE podawało także na bieżąco wiadomości krajowe. Było to możliwe dzięki temu, że prowadzono na słuchy polskich i radzieckich stacji radiowych i agencji prasowych. Prenumerowano też prasę krajową, nawet tę lokalną. W mniejszym stopniu bazowano na wiadomościach uzyskanych od uciekinierów czy osób przyjeżdżających z kraju, chociaż czasami byli to naprawdę cenni informatorzy. Dzięki silnym antenom RWS słyszane było na terenie całej Polski. A informacje w tym radiu pojawiały się dużo szybciej i były rzetelniejsze niż w krajowych mediach. E, na przykład to RWE jako pierwsze podało informacje o śmierci Stalina na początku marca 1953 roku. Wiadomość nadzwyczajna z ostatniej chwili. Sowiecka Agencja Telegraficzna TAS donosi, że w nocy z 1 na 2 marca Stalin miał wylew krwi do mózgu który zaatakował ważne centra mózgowe. Stalin stracił przytomność i wskutek wylewu krwi nastąpił paraliż prawej strony ciała oraz utrata mowy. Poprzez dobór wiadomości, programów i ich treści, Jan Nowak-Jeziorański, dyrektor polskiej sekcji, był jedną z najważniejszych osób zimnej wojny, e, mających realny wpływ na sytuację polityczną w Polsce. Najlepszym tego przykładem były relacje światły. Józef Światło był wysokim funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli policji politycznej stanowiącej główną podporę władzy komunistycznej. Światło brał udział w przejmowaniu przez komunistów władzy w Polsce, odpowiadał za represje na żołnierzach Armii Krajowej, fabrykowanie dowodów w procesach politycznych, mordowanie przeciwników ustroju, pomagał przy fałszowaniu wyborów i referendum z 1946 roku, tego referendum, na którym komuniści zachęcali do głosowania trzy razy na tak. Słowem, Józef Światło wiedział wszystko o kulisach władzy i bezpieki. Był to niewątpliwie człowiek wysoko postawiony. Należał do grona najbardziej zaufanych Bolesława Bieruta, ówczesnego premiera i pierwszego sekretarza PZPR. Światło miał niewątpliwie bardzo wygodne i dostatnie życie, ale mimo wszystko postanowił uciec z Polski. Wydaje się, że Światło podjął decyzję o ucieczce spontanicznie. W grudniu 1953 roku przebywał w podróży służbowej w Berlinie Wschodnim. Miasto nie było wtedy jeszcze podzielone murem, dlatego dość swobodnie udało mu się przedostać do Berlina Zachodniego, gdzie oddał się w ręce Amerykanów. CIA szybko zorientowała się, jak cenną wiedzę ma ten człowiek. Światłę przewieziono do Stanów, a informacji o jego ucieczce nie podano publicznie. Władze w kraju 
też do końca nie wiedziały, co stało się ze światłą. Podejrzewano, że został jako agent zlikwidowany przez obcy wywiad. Takie rzeczy po prostu się zdarzały. Jak wielkim zaskoczeniem dla wszystkich musiało być, kiedy nagle we wrześniu 1954 roku na konferencji prasowej w Stanach Zjednoczonych Józef Światło ujawnił się. Radio Wolna Europa zareagowało błyskawicznie. Jan Nowak Jeziorański natychmiast wysłał do Stanów swojego dziennikarza, żeby przeprowadził ze Światłą serię wywiadów. Dlaczego Józef Światło, człowiek, który jak się wydaje miał wszystko i był u władzy, postanowił jednak uciec i jeszcze opowiedzieć o tej władzy niewygodne szczegóły? Po śmierci Stalina 5 marca 1953 roku w Związku Radzieckim rozpoczęła się walka o władzę, w wyniku której aresztowano Ławrentija Berię. Beria kierował aparatem bezpieczeństwa i miał nieomal nieograniczoną władzę. To pociągnęło za sobą także czystki w aparatach represji w innych państwach bloku wschodniego, m.in. w Czechosłowacji i w NRD. Światło musiał się obawiać, że w Polsce za moment nastąpi to samo. A miał się czego bać? W chwili swojej ucieczki był wicedyrektorem 10 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który odpowiadał za inwigilację członków partii. Światło wiedział więc tak naprawdę wszystko. Faktycznie niedługo miało nadejść pewne rozluzienie terroru. Już po ucieczce Światły zmalała liczba aresztowanych i ograniczono stosowanie tortur w trakcie śledztwa. Ale prawdziwa rewolucja nadeszła dopiero po ujawnieniu rewelacji Światły. Na podstawie wywiadów, które dziennikarz RWE przeprowadził ze Światłą, powstał cykl 141 audycji za kulisami bezpieki i partii. Emitowano je od końca października 1954 roku, początkowo nawet codziennie. Rządzący bardzo szybko zorientowali się, jak niebezpieczne dla nich są informacje ujawniane przez Światłę, dlatego zagłuszanie wolnej Europy znacznie się nasiliło. A Światło mówił o bezkompromisowym wprowadzaniu komunizmu do Polski, o kulisach procesów politycznych, torturowaniu więźniów i o luksusie, w którym żyli najwyżsi dygnitarze partyjni. Ponieważ audycje za kulisami bezpieki i partii były intensywnie zagłuszane i utrudniało to znacznie odbiór tych informacji przez zwykłych obywateli, zdecydowano się na wydrukowanie najważniejszych fragmentów relacji Światły w formie broszury. Kilka milionów takich książeczek wysłano do Polski balonami. Jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się o akcji balonowej, kliknij w link do filmu podczepiony tutaj. W wyniku rewelacji Światły uwolniono więźniów politycznych, m.in. żołnierzy Armii Krajowej, ale także niesłusznie skazanych wcześniej członków partii. W końcu uwolniono nawet samego Gomułkę. Najważniejszą jednak zmianą było to, że Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii zdecydowało się na reorganizację aparatu bezpieczeństwa. Rozwiązano Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.